மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் மூத்த பத்திரிகையாளர் நக்கீரன் கோபால் சென்னை விமான நிலையத்தில் கைது ஆளுநர் மாளிகை அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை தமிழகத்தில் நீலகிரி உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை சாலைகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்துள்ளதால் பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து பாதிப்பு கோவா அருகே கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் நூற்று ஐம்பது பேர் நடுக்கடலில் சிக்கி தவைப்பு துறைமுகத்தில் அனுமதிக்கப்படாததால் உணவு குடிநீர் கிடைக்காமல் அவதி பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை அடுத்து வாகன ஓட்டிகள் கவலை மத்திய அரசின் வரி குறைப்பு வெற்று அறிவிப்பு என காங்கிரஸ் கடும் தாக்கு திருப்பதியில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழா நாளை தொடக்கம் வண்ண மலர்கள் மீன்விளக்கு அலங்காரங்களால் விழாக்கூடம் போன்றது திருமலை நக்கீரன் பத்திரிகை ஆசிரியர் கோபாலை சென்னை விமான நிலையத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர் நக்கீரன் ஆசிரியர் கோபால் புனே செல்வதற்கான இன்று காலை ஏழு மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்திருந்தார் அப்போது விமான நிலைய காவல் உதவி ஆணையர் விஜயகுமார் தலைமையில் நான்கு பேர் கொண்ட தனிப்படையினர் நக்கீனர் கோபாலை கைது செய்தனர் இதையடுத்து அவரிடம் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் போலீசார் விசாரணை செய்தனர் பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி விவகாரம் தொடர்பாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் குறித்து தவறான செய்தி வெளியிட்டதாகவும் பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாகவும் ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து வந்த புகாரை அடுத்து நக்கீரன் கோபாலை போலீசார் கைது செய்தனர் இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட நக்கீரன் கோபால் அடையாறு காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பல்வேறு சாலைகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்துள்ளதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் தற்போது நல்ல மழை பெய்து வரும் நிலையில் உதகைக்கொன்னூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எல்லநள்ளி என்ற இடத்தில் வேகமாக சென்ற லாரியின் மீது கற்பூர மரம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் ஓட்டுநர் காயமின்றி உயர் தப்பினார் இதனிடையே சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைவான உள்ள நிலையில் தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள பழமை வாய்ந்த மரம் மீது மின்னல் தாக்கியதில் பசுமை வாய்ந்த பச்சை மரம் திடீரென பற்றி எரிந்தது உடனே தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து சென்று தீயை அணைத்தனர் இந்த நிலையில் கோத்தகிரி கண்ணேருமுக்கு சாலையில் மரம் மின் உயர்கள் மீது விழுந்ததை அடுத்து விரைந்து சென்ற மின்துறை ஊழியர்கள் மின் இணைப்பை துண்டித்தனர் தீயணைப்புத் துறையினர் மரத்தை அகற்றி சாலையை சீர் செய்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மேல்மலை கிராமங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பிரதான சாலையில் ஏராளமான மரங்கள் முறிந்து விழுந்துள்ளன ஆறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ராட்சச மரங்கள் முறிந்து விழுந்ததால் பல மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதனிடையே பூம்பாறை அருகே அரசு பேருந்தும் லாரியும் கட்டுப்பாட்டை இழந்து நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் ஆறு பேர் காயமடைந்தனர் காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் போது வழியில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்தது அப்போது ஆம்புலன்ஸ் சிக்காமல் நூழிலையில் தப்பியதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது இதனையடுத்து மழைக்காலங்களில் போதிய பணியாளர்களை பணியில் ஈடுபடுத்தி உயரதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பொது வருத்தமாக வந்துட்டு ஆம்புலன்ஸ் வசதி இல்லை ஆஸ்பத்திரி வசதிகள் வந்துட்டு அந்த மேல்மறை கிராம கிராமங்களில் பூம்பாறை கண்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே ஆம்புலன்ஸ் வசதி இல்லை ஆம் வந்து ஆஸ்பத்திரி வசதி இல்லை நாங்களாம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு இப்போ தான் வந்துட்டு நாங்கள் ஆஸ்பத்திரியிலேயே வந்துட்டு படுக்கிறோம் சார் பெரிய வந்துட்டு எங்களுக்கு பெரிய வந்துட்டு மேல்மலை மக்களுக்கு வந்துட்டு பெரிய ஒரு சிக்கலாகவும் ஒரு பெரிய ஒரு சங்கடமாகவும் இருக்குது சார் ஆம்புலன்ஸ் வசதி இல்லை பஸ் போக்குவரத்து வசதி இல்லை ரோடுகள் கரெக்டான முறையில் வசதி இல்லை பெரிய மன சங்கடமாக இருக்குது சார் 
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் நூற்று ஐம்பது பேர் நடுக்கடலில் சிக்கி தவிக்கும் வாட்ஸ்அப் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன தமிழகத்தில் பலத்த மழை பெய்யும் என்ற எச்சரிக்கை தொடர்ந்து ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த பெரும்பாலான மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்பினர் அந்த வகையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து பதினைந்து விசைப்படகுகளில் மீன்பிடிக்க சென்ற நூற்று ஐம்பது மீனவர்கள் புயலுக்கு பயந்து கடந்த ஐந்தாம் தேதி கோவாவில் உள்ள வாஸ்கோடகாமா துறைமுகத்தில் தஞ்சமடைய முயன்றனர் ஆனால் துறைமுகத்தின் உள்ளே அனுமதிக்காததால் விசைப்படகுகள் அனைத்தும் நடுக்கடலில் நிறுத்தப்பட்டன இதனால் நூற்று ஐம்பது மீனவர்களும் உணவு தண்ணீர் கிடைக்காமல் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் தங்களை மீட்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற மீனவர்கள் கண்ணீர் மல்க வேண்டுகோள் விடுக்கும் வாட்ஸ்அப் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி மீனவர்களின் உறவினர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன பெட்ரோல் டீசல் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உள்ளிட்ட காரணங்களை காட்டி பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தினந்தோறும் உயர்த்தி வருகிறது இந்த நிலையில் இன்றைய பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்தி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளன இதனையடுத்து சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு இருபத்தி நான்கு காசுகள் அதிகரித்து எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு முப்பத்தி ஒரு காசுகள் அதிகரித்து எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஐந்து காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த விலையேற்றம் காலை முதல் அமலுக்கு வந்தது பெட்ரோல் டீசல் மீதான கலால் வரி குறைப்பை வெற்று அறிவிப்பு என்று காங்கிரஸ் கட்சி விமர்சித்துள்ளது இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீப் சுர்ஜிவாலா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் பெட்ரோல் டீசல் விவகாரத்தில் நாட்டு மக்களை மோடி அரசு தொடர்ந்து கொள்ளையடித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைத்த பின்னரும் மேலும் விலை உயர்ந்து வருவது மத்திய அரசின் வரி குறைப்பு அறிவிப்பு ஒரு வெற்று அறிவிப்பு என்பது நிறுவனமாகிவிட்டதாக காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் பிரியங்கா சதுர்வேதி கூறியுள்ளார் ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே காங்கிரசின் கோரிக்கை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம் நாளை தொடங்கவுள்ள நிலையில் திருமலையில் பெருமாள் கோவில் விழா கோலம் பூண்டுள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம் வரும் பத்தாம் தேதி தொடங்கி பதினெட்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதனையொட்டி ஆலய பிரதான கோபுர முகவுகளில் வண்ண மலர்கள் அலங்கார மின்விளக்கு தோரணங்கள் அமைப்பது ஆலய மாட வீதிகள் ஆங்காங்கே பஜனை மண்டபங்கள் அலங்கரித்தல் மாட வீதிகளில் புதிதாக வண்ண வண்ண கோலங்கள் வரைதல் உள்ளிட்ட பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன திருமலை பேருந்துகள் வரும் வழி மற்றும் பேருந்து செல்லும் வழித்தடங்கள் முதலியவற்றில் விஷ்ணு அவதாரங்கள் கொண்ட மின்விளக்கு தோரணங்கள் கண்ணை கவரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பிரம்மோற்சவ நாளில் வரும் பக்தர்கள் மனதை கவரும் வகையில் திருமலை அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டு வருகிறது நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்தை ஒட்டி கோயிலில் நடைபெறும் அனைத்து ஆர்ஜித சேவைகளும் ரத்து செய்யப்படுவதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக மக்களுக்கு விரோதமான மத்திய அரசின் எந்த திட்டங்களையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழக திட்டங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு உள்ளிட்டவை குறித்து டெல்லியில் பிரதமர் மோடியோடு முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை விவகாரம் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு தமிழர்கள் விடுதலை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது மேலும் பேரிடர் நிவாரணத் தொகை தொடர்பாக கோரிக்கை மனுவும் அளிக்கப்பட்டது இது தவிர பாஜக அதிமுக கூட்டணி குறித்தும் விவாதித்ததாக கூறப்படுகிறது சந்திப்பின் போது மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தலைமை செயலாளர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் இதனிடையே டெல்லியில் அதிமுக கட்சி அலுவலக கட்டுமான பணிகளையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழக திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என கோரியதாக கூறினார் ஜெயலலிதாவுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடியிடம் கேட்டுக் கொண்டதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் நிதியும் தமிழகத்துக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துக்கொண்டேன் மதுரை தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை விரைந்து அமைக்கிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர்களை குறித்து வலியுறுத்தியுள்ளேன் எந்த திட்டத்திற்கும் தமிழகத்தில் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது என்று தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறேன் ஊடக வாயிலாக தெளிவுபடுத்திக்கொள்ள பத்திரிகை 
தன்னை சந்திக்க விருப்பம் தெரிவித்து கடந்த மாதமும் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தோதுவிட்டதாக டிடிவி தினகரன் மீண்டும் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கரூர் மாவட்டம் வேலாயுதம் பாளையத்தில் அதிமுக அரசை கண்டித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் முடித்து வைத்து சிறப்புரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் கடந்த மாதம் கூட தன்னை சந்திப்பதற்கு நண்பர் ஒருவர் மூலம் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தோதுவிட்டதாக கூறினார் சிலை கடத்தல் வழக்கு தொடர்பாக தொழிலதிபர் ரன்வீர் ஷா அவரது தோழி கிரண்ரா ஆகியோர் கைது செய்யப்படலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது சிலை கடத்தல் மன்னன் தீனதயாளன் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் தொழிலதிபர் ரன்வீர் ஷாவின் சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வீடு மற்றும் பண்ணை வீடுகளில் இருந்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் மீட்கப்பட்டன இதையடுத்து தொழிலதிபர் ரன்வீர் ஷாவின் தோழி கிரண்ரா வீட்டில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினர் போயஸ் கார்டனில் உள்ள அவரது வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் மண்ணில் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தி மூன்று பழங்கால சிலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் கிரண்ஷாவின் கேசிபி சுகர்ஸ் நிறுவன பொது மேலாளர் உட்பட ஏழு பேருக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர் இதேபோல ரன்வீர் ஷாவும் இன்று கும்பகோணத்தில் உள்ள சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அலுவலகத்தில் ஆஜராகும்படி சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தந்தையின் சடங்கு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க குஜராத் சென்றுள்ளதால் ரன்வீர் ஷா இன்று ஆஜராக மாட்டார் என்றும் பத்தாம் தேதியே ஆஜராவார் என்றும் அவரது வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் சிலை கடத்தல் வழக்குகளில் ரன்வீர் ஷாவும் கிரனும் கைது செய்யப்படலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஏற்கனவே ரன்வீர் ஷா சென்னை ஐகோர்ட்டில் முன்ஜாமீன் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்தார் கிரணும் முன்ஜாமீன் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது களியக்காவிளை அருகே நவராத்திரி பூஜை ஊர்வலத்தில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பெண்கள் அனுமதிப்பதை எதிர்த்து சிலர் கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கேரள மாநிலத்தில் நடைபெறும் நவராத்திரி பூஜைக்காக ஆண்டுதோறும் கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் அரண்மனையில் இருந்து நவராத்திரி சிலைகள் எடுத்து செல்வது வழக்கம் இந்த விழாவில் சிலைகள் மற்றும் உடைவாள் அரசு மரியாதையோடு கேரள அரசுக்கு கைமாற்றும் நிகழ்வு நடைபெறும் இந்த ஆண்டிற்கான சிலைகள் கைமாறும் விழா களியக்காவிளை அருகே நடந்து கொண்டிருந்த போது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பெண்கள் அனுமதிப்பதை எதிர்த்து சிலர் பதாகைகளை ஏந்தி கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி பாரதிபுரத்தில் அமைந்துள்ள ஐயப்பன் கோவில் பக்தர்கள் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து பத்து முதல் ஐம்பது வரை உள்ள பெண்கள் சபரிமலைக்கு செல்ல மாட்டோம் என்று உறுதிமொழி ஏற்றனர் அனுமதிக்க கூடாது புனிதம் கெட்டுடும் இது வந்து காலங்காலமா வர தொன்மையான இது 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 நடுவில் இடையில யாருமே இதுல வந்து தலையிடக்கூடாது இது எல்லாருமே இதை வந்து கண்டிக்கணும் இது எல்லா சமூகத்தினுக்கும் எல்லாருமே கண்டிக்கணும் நம்ம இந்து சமத்துக்குனாக்கா அதுக்குன்னு ஒரு தனி இது இருக்கு கலாச்சாரம் இருக்குது அது வந்து கெடக்கூடாது பெண்களை அனுப்பக்கூடாதுன்றதுனால விலைக்கேற்றி நாங்கள் வழிபடுறோம் இதை இதேபோல பெரம்பலூர் மாவட்டம் மேற்கு வானொலி திடலில் உள்ள ஐயப்பன் கோவிலில் பெரம்பலூர் ஐயப்ப சேவா சங்கம் இந்து முன்னணி சார்பில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு பெண்கள் செல்ல மாட்டோம் என்று உறுதிமொழி ஏற்றனர் ஐயப்பன் கோவிலில் தீர்ப்பு தான் எங்களுக்கு சட்டப்படி ஒத்து வரல இது பதினெட்டு வருஷமாக ஆம்பளைங்க தான் போயிட்டுருக்காங்க ரொம்ப நாளாக இது வந்து பொண்ணுங்க போகிறது முறை கிடையாது இது யார் உச்சமாதிரி தீர்ப்பை நாங்கள் ஏற்று போராடுவோம் கண்டிப்பாக அதனால் இந்த உச்சமாதிரி தீர்ப்பை கண்டிப்பாக இது வாபஸ் வாங்குறது நல்லது அதனால் நீங்கள் வந்து இது வந்து நல்ல தீர்ப்பாக கொடுக்கணும் ஆம்பளைங்க தவிர வேறு யாருமே பொம்பளைங்க யாருமே போக மாட்டோம் இது எங்களோட உறுதி திருப்போரூர் பேருந்து நிலையம் அருகே சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்கும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை கண்டித்து ஐயப்ப பக்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்போரூர் பேருந்து நிலையம் அருகே சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பெண்களை அனுமதிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது முன்னாள் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் டி என் மூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான ஐயப்ப பக்தர்கள் மற்றும் பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் 
வந்திருந்த பெண்கள் வேண்டுமானால் ஆலயத்திற்கு செல்லலாம் ஆனால் இளம் பெண்கள் ஆலயத்திற்கு செல்லக்கூடாது என்ற ஒரு நடைமுறை இருக்கிறது அந்த நடைமுறையை மாற்றி இளம் பெண்கள் ஆலயத்திற்கு செல்லலாம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இதனை புனிதத்தன்மை கெட்டுவிடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இது வந்து சுத்த பத்தமான போற போய் அடுத்த ஆண்கள் வந்து பெண்களை பார்க்க கூடாது அப்படின்றதுனால தான் தள்ளி உக்காந்தே பேசுறாங்க அப்படி இருக்கும் போது கூடவே ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வரலான்னு சொன்னா இது நல்ல தீர்ப்பு இல்ல என்னுடைய கருத்து இதுதான் வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் வருகிற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது மாத சம்பளம் ஓய்வூதியம் மற்றும் இதர வருமானம் பெறுவோர் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய கடந்த ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் சில காரணங்களால் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய நிதி அமைச்சகம் உத்தரவு பிறப்பித்தது இதனிடையே பங்குதாரர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய காலக்கெடுவை நீட்டிக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட வருமான வரித்துறை வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் சிக்கி ஏழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் பர்ஹான்பூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள பகிசா வணிக வளாகத்தில் நேற்றிரவு திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இந்த தீ மலமளவென பரவியதில் வணிக வளாகத்தில் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டிருந்த ஏழு பேர் தீயில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்தனர் தகவல் அறிந்த ஏழுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்களில் சென்ற தீயணைப்பு படை வீரர்கள் போராடி தீயை அணைத்தனர் காயம் அடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்து குறித்து பர்ஹான்பூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களும் முக்கிய ஆவணங்களும் தீயில் இருந்து சேதமடைந்து விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தேனி அருகே வகுப்பறை கட்டடங்கள் மற்றும் புதிய நியாய விலைக் கடைகளை துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திறந்து வைத்தார் தேனி அருகே உள்ள உப்பார்பட்டியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளிக்கு புதிய வகுப்பறை கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டன அந்த கட்டடங்களை துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திறந்து வைத்தார் மேலும் பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்ட துணை முதல்வர் மாணவ மாணவிகளுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினார் இதேபோல தேனி பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து சிலையம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள தெற்கு காலனியில் கட்டப்பட்ட புதிய நியாய விலைக் கடை இணை துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் திறந்து வைத்தார் சுயநிதி பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க பரிசீலனை செய்து வருவதாக பள்ளி பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி பெரம்பலூர் கடலூர் உள்ளிட்ட பத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பள்ளிகளுக்கு தற்காலிக அங்கீகாரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை திருச்சியில் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் வெல்லமண்டி நடராஜன் வளர்மதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கிராமப்புற மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தினால் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் சேர்க்கை குறைந்துவிடும் என அவர் கூறினார் மேலும் அறுநூற்று பள்ளிகளில் அறிவியல் ஆய்வகம் வரும் டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் தொடங்கப்படும் என குறிப்பிட்ட செங்கோட்டையன் அரசு பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் மற்றும் இணைய வசதியோடு கணினி அமைக்கும் பணிகள் நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் நிறைவடையும் என்றும் தெரிவித்தார் மிக விரைவிலேயே தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற மாணவருடைய மனநிலை கொண்டு மூவாயிரம் பள்ளிகளுக்கு அடுத்த மாதம் இறுதிக்குள் ஆறு முதல் எட்டு வரை இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது பணிகள் மிக விரைவிலேயே துவங்க இருக்கிறது அதே போல ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு படிக்கின்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உடனடியாகவே நவம்பர் மாதம் இறுதிக்குள் அனைத்து வகுப்பறைகளும் அங்கே கம்ப்யூட்டர் மயமாக்கப்படும் அதில் இன்டர்நெட் இணைக்கப்படும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வேலூரில் அதிமுக அரசிற்கு எதிராக துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம் செய்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இரண்டு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் வேலூர் பேருந்து நிலையம் அருகே அதிமுக அரசின் ஊழல்களை கண்டித்து அணைக்கட்டு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நந்தகுமார் மற்றும் வேலூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் தலைமையில் ஏராளமான திமுகவினர் துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கினர் இந்த நிலையில் அரசுக்கு எதிராகவும் உரிய அனுமதியின்றியும் துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம் செய்ததாக கூறி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கார்த்திகேயன் நந்தகுமார் உள்ளிட்ட நாற்பது பேர் மீது வேலூர் வடக்கு காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இலக்கிய அணியின் சார்பில் மக்களுக்கு துண்டு பிரச்சுரங்கள் மூலம் இந்த நாட்டினுடைய அவலங்களை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஆட்சியினுடைய அவலங்களை எடுத்துரைக்கின்ற வகையில் இன்று வேலூர் மாநகரில்
பல்லாவரம் அருகே கடத்தப்பட்ட பெண் குழந்தையை மீட்ட போலீசார் அதனை கடத்திய பெண்மணியிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை அடுத்த குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் மீரா சார்லஸ் இவர் தனது மூன்று வயது பெண் குழந்தையோடு பல்லாவரம் ரேடியல் சாலை கீழ்கட்டளையில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்கு சென்றார் குழந்தையை தேவாலயத்தின் வளாகத்தில் விளையாட விட்டுவிட்டு மீரா சார்லஸ் மட்டும் உள்ளே சென்றுள்ளார் பிரார்த்தனை முடிந்து வெளியே வந்தவர் குழந்தையை காணாமல் அதிர்ச்சி அடைந்தார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த பள்ளிக்கரணை போலீசார் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவை ஆய்வு செய்தனர் அப்போது வயதான பெண்மணி ஒருவர் குழந்தையை தூக்கி செல்வது தெரிந்தது இதையடுத்து கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியைச் சேர்ந்த தேவி என்ற பெண்மணியிடம் இருந்து குழந்தையை மீட்ட போலீசார் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பிள்ளை காணாத போயிட்டா ரெண்டு நாளா நாங்க வந்து சர்ச்சில காணாத போயிட்டா நாங்க வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் மீடியாவில எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனே எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்புறம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க தெரியாதவங்க தெரிஞ்சவங்க உலகமே எங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு எல்லாமே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் எங்க பிள்ளை கிடைச்சிட்டா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டீசல் விலையை குறைக்க வலியுறுத்தி தஞ்சை மாவட்ட மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் இலங்கை கடற்படையால் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர் படகுகளை தமிழக அரசு மீட்டு தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழக கடலோர விசைப்படகு மீனவர் நல சங்கம் சார்பில் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மத்திய மாநில அரசுகள் டீசல் விலையை குறைத்து எங்களுக்கு உற்பத்தி விலைக்கே தரண எங்களுக்கு வந்து ரோட் டாக்ஸ் போன்ற வரிகள் அந்த டீசல் இருக்குது அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் நிறைய படகுகள் இலங்கை சிறையில அடைக்கப்பட்டு மீனவர்களும் இருக்கிறாங்க படகுகளும் அங்க நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு அதை உடனடியாக எங்களுக்கு மீட்டு தரணுங்கிற கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்கோம் உடனடியாக மத்திய மாநில அரசு தலையிட்டு எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தரணும் என்கிற தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிதம்பரம் அருகே வெள்ள தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து சிறப்பு அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி நேரில் ஆய்வு செய்தார் கடலூர் மாவட்டத்தின் வெள்ளத்தடுப்பு கண்காணிப்பு சிறப்பு அதிகாரியான ககன்தீப் சிங் பேடி சிதம்பரம் அருகே உள்ள வீரன் கோயில் திட்டு கிராமத்திற்கு சென்றார் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நேரில் பார்வையிட்ட அவர் வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு பணிகள் மற்றும் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளோடு ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனையில் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வம் கலந்து கொண்டார் அதற்காக வந்து கவர்மெண்ட் தனியாக கடலூர் மாவட்டத்திற்கு நூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கு செய்திருக்கு அதில் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த டீசில்டிங் ஒர்க் முடித்து பிறகு இப்போ ஷட்டர் ஸ்லூசில் ஷட்டர் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த ஷட்டர் அமைக்கும் பணி நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் வீக் குழுவை பிடிக்கிறதா வந்து அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து என்ன என்ன ஸ்டெப் எடுக்க முடியுமோ எடுத்து எடுத்து ஸோ தேட் வந்து இந்த அப்போதான் இந்த ஒர்க் கூட பலன் விவசாயத்துக்கு கிடைக்கும் இதை இல்லாமல் நமக்கு ஒருவேளை வெள்ளங்கள் வந்ததுன்னு சொன்னால் பொதுமக்கள் வந்து பத்திரமாக தங்க வைக்கப்படுவதற்காக மாவட்டத்தில் வந்து ஏற்கனவே வந்து புயல் பாதுகாப்பு மையம் மல்டி பர்பஸ் செல்டர்ஸ் இருக்குது அது மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் அந்த மாதிரி செல்டர்ஸ் நமக்கு கண்டறிஞ்சிருக்கு அரசாங்கத்தினால நிரந்தரமாக கட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஒவ்வொரு செல்டர்ஸையுமே அதை முழுவீச்சில் தயார் பண்ணி அந்த மக்களை வந்து அவசிய ஏற்பட்ட அங்கே தங்க வைக்கிறதுக்கும் அவர்களுக்கு வேண்டிய உணவு மற்றும் அத்தியாவசியத்தைகள் பூர்த்தி செய்வதற்கு உண்டான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் வருவாய்த்துறை மற்றும் உறவு வளர்ச்சித்துறை அவங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு அதுக்கும் நாங்கள் தயாராக வச்சுருக்கோம் வந்தவாசி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய சோதனையில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் டிஎஸ்பி சரவண பெருமாள் தலைமையிலான குழுவினர் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது பத்திரப்பதிவு செய்ய வந்தவர்களிடமும் ஆவண எழுத்தர் உள்ளிட்டோரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சார் பதிவாளர் கல்பனாவை தனியறையில் வைத்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர் சுமார் ஏழு மணி நேரமாக நடைபெற்ற சோதனையின் முடிவில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணமும் முக்கிய ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன கள்ளக்குறிச்சி அருகே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் என்று பொய் சொல்லி வங்கி ஊழியரிடம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கேட்டு மிரட்டிய இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே வங்காரம் கிராமத்தில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கியின் செயலாளராக பணிபுரிபவர் சின்னசாமி இவருடைய செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட மர்மநபர்கள் தாங்கள் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் என்று கூறியுள்ளனர் மேலும் வங்கியில் ஏராளமான முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவதாக புகார் வந்துள்ளதாகவும் அது தொடர்பாக நடவடிக
சின்னசாமியும் அவர்கள் இருவரையும் அழைத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார் மீதி தொகையை இரண்டு நாட்கள் கழித்து கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள ஒரு ஸ்வீட் ஸ்டால் அருகே வந்து தன்னிடம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி கூறியுள்ளார் அதன்படி இருவரும் வந்தபொழுது சின்னசாமி ஏற்கனவே கொடுத்த புகாரை அடுத்து மறைந்திருந்த கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் இரண்டு பேரையும் மடக்கி பிடித்தனர் விசாரணையில் பிடிப்பட்ட இருவரும் பூசப்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த மகாலிங்கம் அஜித் ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர் தேனி அருகே கனமழையினால் வீடு இழந்த விபத்தில் சிக்கிய இரண்டு பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி மீனாட்சி சுந்தர நாடார்த்தரவைச் சேர்ந்த அன்புவேல் தனது குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் அப்பகுதியில் பெய்த கனமழையால் அன்புவேல் வீடு சேதம் அடைந்து இடிந்து விழுந்தது சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம் பக்கத்தினர் இடுபாடுகளில் சிக்கியிருந்த அன்புவேல் மற்றும் அவரது மனைவியை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் விடாத மழை பெஞ்சனால வீடு விழுந்துருச்சு எங்களுக்கு உட்கார கூட இடம் இல்லை நைட்டு தூங்க கூட இடம் இல்லை நீங்கள் பார்த்து கவர்மெண்ட் பார்த்து ஏதாச்சும் வழி செஞ்சால் தான் நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார முடியும் வேறு வழியே இல்லை என்ன செய்ய நாங்கள் அது இருந்து மழைக்குள்ளே உட்காந்துருக்கோம் நாங்கள் கூலி வேலை தான் செய்கிறோம் அன்னாடு வேலைக்கு போனால் தான் கஞ்சி எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை திண்டுக்கல் அருகே தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அது தொடர்பாக இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் திண்டுக்கல் பழனி புறவழி சாலையில் பெட்டிக்கடை நடத்தி வருபவர் ராமகிருஷ்ணன் இவருக்கு பழனியைச் சேர்ந்த கோபால் என்பவர் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் குட்கா பொருட்களை விற்பனைக்கு கொடுத்து வருவதாக திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அவரது உத்தரவின் பேரில் பழனியில் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த கோபாலிடம் தனிப்படை போலீசார் சோதனை நடத்தினர் அப்போது அவர் நான்கு மூட்டைகள் குட்கா உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களை கொண்டு வந்தது தெரிந்தது இதையடுத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள புகையிலை மற்றும் குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கோபாலை கைது செய்தனர் மேலும் அவரிடம் குட்கா பொருட்களை வாங்கி விற்பனை செய்து வந்த ராமகிருஷ்ணனையும் கைது செய்த போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்க மெட்ரோ ரயில் இயக்கமானது தொடங்கப்பட்டது மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு ஒரு வருடம் கூட முடிவடையாத நிலையில் கடந்த மாதம் ஷெனாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் மேற்கூ ரயில் இருந்து டைல்ஸ் விழுந்து பெண் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் விபத்து நடந்த இடத்தை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் சீரமைத்து உள்ளனர் இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் யோகேஸ்வரன் காயத்ரி கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சென்னை சென்னாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் மேற்கூரை டைல்ஸ் விழுந்ததில் பயணி ஒருவர் பலத்த காயமடைந்தார் உடனடியாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அவரை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி மருத்துவ சோதனைகள் செய்தனர் தொடர்ந்து அதாவது இந்த ஒரு வாரமாகவே சென்னை சென்னாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன தற்போது கூட நாம் பார்க்கலாம் அந்த காட்சியை அதாவது ஊழியர்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த வேலைப்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதாவது டைல்ஸ் விழுந்த இடம் மட்டுமல்லாமல் மற்ற இடங்கள் அதாவது ஆபத்தாக அந்த மெட்ரோ ரயில் ஊழியர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ள முக்கிய இடங்கள் மேலும் பணிகள் அதாவது ஒட்டப்பட்டுள்ள டைல்ஸ் மீண்டும் எடுக்கப்பட்டு மீண்டும் அதனை ஒட்டும் பணியிலும் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றன அதன் காரணமாக சென்னை சென்னாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் செல்வதற்கான வழிகளும் வழிகளும் வகுக்கப்பட்டு தகுந்த வழிகள் மூலமாகவே செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட வேண்டும் என்றால் ஏற்கனவே சென்னை விமான நிலையத்தில் அந்த கண்ணாடி விழுந்து நொறுங்குவது சர்வசாதாரணமாக விஷயமாக இருந்தாலும் கடந்த ஓ அதாவது ஒரு வருடம் கூட முடிவடையாத நிலையில் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தொடங்கப்பட்டு முடிவடையாத நிலையில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சென்னாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் கண்ணாடி விழுந்து விழுந்தது பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் அதிலும் குறிப்பிட்டு பயணிகள் மீது விழுந்த காரண பயணிகள் மீது விழுந்ததாலும் பயணிகள் காயமடைந்ததினால் ஒரு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது தொடர்ச்சியாக இது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்காக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தொடர்ந்து பணிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன சென்னை சென்னாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் மட்டுமல்லாமல் சென்னையில் உள்ள மிக முக்கியமான மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் அனைத்துமே கண்காணிக்கப்பட்டு மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்தால் சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது காயத்ரி யோகேஸ்வரன் விபத்து நடந்த இடத்து மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் இப்ப சீரமைச்சிருக்காங்க இந்த நிலையில இது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் என்னங்கிறத இப்ப சொன்னீங்க சென்னாய் நகர் மற்றும் நிலையத்துல தவிர்த்து வேறு ஏதேனும் இது போன்ற விபத்து நிகழ்ந்திருக்காங்க
நிச்சயமாக காயத்ரி அதாவது கடந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தான் இந்த சென்னாய் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் விபத்து நடந்தது அதற்கு அதற்கு முந்தைய மாதம் வந்து கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் வேலை பார்க்கும் பயணி ஒருவர் மீது விழுந்த காரணத்தினால் அது ஒரு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தவில்லை இருந்தாலும் ஒரு சிறிய காயத்துடன் அந்த வேலை பார்க்கும் ஊழியர் தப்பினார் அதுதான் முதல் முறையாக மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு விபத்து ஆகும் அதனைத் தொடர்ந்தால் இரண்டாவது முறையாக நடைபெற்றதால் முதல் முறையாக நடைபெற்ற பெரும் விபத்து இந்த சென்னாய் நகர் விபத்து என்று சொல்லலாம் தொடர்ச்சியாக இது போன்ற விபத்துக்கள் நடைபெற்று வருவது மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் வழக்கமாகிவிடுமோ என்ற அச்சம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் பீதியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது தொடர்ச்சியாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் ஊழியர்கள் இந்த முக்கியமான ரயில் நிலையங்கள் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் அதில் பயணிகள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் முக்கிய ரயில் நிலையங்கள் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்பட்டு அதனை சீரமைக்கும் பணியில் தொடர்ச்சியாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் சென்னாய் நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இரண்டாவது முறை அந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடந்தது அதற்கு முந்தையதாக கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலும் அந்த போன்ற ஒரு விபத்து நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது காயத்ரி